poxa, ali, ganhei, ganhei meu dia, ganhei meu ano, fico muito feliz. Você pode ter certeza que é um momento único na minha vida. Eu não tenho palavras assim para te dizer, sabe? Como me chamou para ser embaixador do poder dos somos. É o poder do coletivo. E quando a gente se junta e pode fazer mais. Olha, só durante a pandemia, eles já doaram mais de 1.500 toneladas de alimentos, produtos de limpeza e higiene, respiradores para hospitais e milhares de testes para a Covid-19. Mas hoje eu não vou falar só o que o homo faz, não. Eu vou falar o que outros brasileiros têm feito usando o poder do Somos e que tem inspirado a marca a fazer cada vez mais. Eu conheci uma história linda junto com o Homo e uma parceria com o canal Razões para Acreditar. E hoje vou apresentar uma pessoa muito especial para vocês. O Diego Saldanha é vendedor de frutas, pesquisando na internet, descobriu as ecobarreiras e construiu uma feita com garrafas PET e passou a gerenciá-la diariamente para limpar o rio Atuba. O homo me convidou para fazer uma surpresa para o Diego. Ele está numa chamada de Zoom, que, eu, que aliás eu estou aprendendo a mexer. E vou entrar para fazer uma surpresa para ele. Vem com o vovô Ari. Vamos lá. Fala, meu querido. Ô, Diego, sou eu, Ari Fontoura. Fala, Ari. Eu estou ótimo. Estou aqui na, na tua cidade, no coração de Curitiba. Está muito frio aí, não? Não, está quente. Milagre, ah. hein? <risos> é, milagre. Pô, mas então, que honra estar falando cara. com você. Fiquei sabendo, mano, que projeto incrível seu, hein? Foi lá que mesmo que você aprendeu a nadar, hein? quando você era garotinho? Foi, Ari. Eu, o Rio Atuba ele fez parte da minha infância. O tempo foi passando e o Rio Atuba foi morrendo aos poucos, né? Só, por, por curiosidade, assim, quantas toneladas de lixo que você já retirou do, do, do rio? Eu tenho uma estimativa de mais de 6 toneladas de lixo que eu tirei do rio. Isso inclui tudo, lixo reciclável, lixo que que não dá mais para reciclar. Tem muita coisa. Eu Tanto é que eu fiz o um Museu do Lixo. E eu deixo em exposição do lado da Eco Barreira. Ali tem televisão antiga, tem carcaça de máquina de lavar, tem celular antigo, tem uma infinidade de coisas. Por isso que eu batizei ali de Museu do Lixo. Qual é a mensagem que você tenta passar para as crianças e como é que elas reagem diante disso? Esse projeto de visitas guiadas ali é incrível. Depois que começou a sair na mídia o projeto, é, as escolas começaram a se interessar em visitar o projeto. E ali eles podem observar eu fazendo a limpeza do rio na prática. Então eu mostro para eles o que eu tiro do rio, eu mostro para eles o museu do lixo. O que eu faço ali é tudo de uma forma artesanal, né? Mas eu poderia fazer muito mais se eu tivesse um aparato mais tecnológico. Maravilha, Diego! Esse é o poder do Somos, agir pelo coletivo que homo acredita e pratica. É por isso que eu estou aqui para te contar que eles vão ajudar você a fazer melhorias na reforma do Museu do Lixo, comprar EPIs para o trabalho operacional, equipamentos para armazenar os resíduos e na produção de brinquedos para a ação do Dia das Crianças. Poxa, Ari, ganhei, ganhei meu dia, ganhei meu ano, fico muito feliz por esse presente. Eu não tenho palavras assim para te dizer, sabe? Você pode ter certeza que é um momento único na minha vida e eu vou transformar a Eco Barreira lá. Você é uma pessoa que merece por tudo isso que você está fazendo. O Rio lhe agradece. Eu queria agradecer imensamente ao Homo por esse carinho, por esse por essa demonstração de respeito também com a natureza e esse reconhecimento do meu trabalho. Se Deus quiser. Pode crer, isso tudo irá para frente, muito mais do que já está indo. Aplausos para vocês aí. Gente, quanta honra ser embaixador de um projeto tão lindo. Quero agradecer ao Mo pela oportunidade de conhecer o Diego, que é realmente um moço inspirador. Não existe vida sem água. Cuidando do rio Atuba, Diego cuida de pessoas. Vamos continuar espalhando histórias como a do Diego, porque elas mudam o mundo. Esse é o poder do Somos.